Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Kennedy ailesi yıllardır Amerika'daki siyaset, eğlence ve iş dünyasına yön veriyor. Amerika'nın en önde gelen ailelerinden bir tanesi oldukları yatsınamaz bir gerçek. Onların parlayan ilk yıldızı Patrick Joseph Kennedy'di. Kamu görevine gelen ilk Kennedy oydu. Başka bir deyişle arenaya çıkan ilk Kennedy'di. 19. yüzyılda kapıyı o araladı ve diğer Kennedy'lere yol gösterdi. Ama Kennedy ailesi için güzel giden bu yol, zamanla trajedilere, acılara ve felaketlere kadar uzanan sancılı bir sürece doğru evrilecekti. Şanssızlık kapılarını sürekli çaldı. Felaketin biri bitmeden diğeri başlıyordu. Artık Kennedy ailesinin sonuna bir kelime eklenmişti. Lanet. Kennedy ailesi, Patrick Kennedy'nin tercih üzerine 1849 yılında İrlanda'dan Amerika'ya göç etti. Yeni yaşam yerleri Doğu Boston'dı. Eşi Bridget Murphy ile beraber Boston'da zorlu bir hayata merhaba dediler. Patrick ilk yıllarda namlı imalatı yaptı ve bakırcı olarak çalıştı. John F. Kennedy'nin dedesi Patrick Joseph Kennedy, 1884 yılında Massachusetts Eyalet Meclisi'nde görev aldı. Patrick ve Bridget'ın 5 çocuğu vardı. Bunlardan birisi John F. Kennedy'nin babası Joseph Patrick Kennedy'ydi. En büyük oğlu Joseph Kennedy Jr. gelişmekte olan sektörlere yatırım yaparak ailenin servetini genişletti. Bankacılık ve menkul kıymetler konusunda uzmandı. Bu sayede güzel bir servet kazandı. Daha sonra Amerika'nın 32. Başkanı Roosevelt tarafından 2. Dünya Savaşı'nın başlarında menkul kıymetler ve borsa komisyonunun başına getirildi. Devam eden süreçte Denizcilik Komisyonu Başkanı ve Büyükelçilik görevleri de yaptı. Aslında başkanlık görevi olarak ailenin bir numarası olan Joseph Patrick Jr. düşünülüyordu. John F. Kennedy'nin abisiydi. Ailenin bir numarasıydı. Ama 2. Dünya Savaşı'nda pilot olarak görev yaptığı sıralarda hayatını kaybedince ivme bir anda Kennedy'ye döndü. Artık bu büyük sorumluluk John F. Kennedy'nin omuzlarındaydı. O ise gazeteci olmak istiyordu. Hedefleri arasında politika yoktu. John F. Kennedy, 9 çocuklu bir ailede 2 numara olarak dünyaya geldi. Abisi öldüğünde o hala savaşıyordu. Savaştan döndükten sonra babası siyasete atılmasını istedi. Kennedy bu isteği mecburen kabul etti. Ve siyasete ilk adımını attı. Uzun bir dönem senatör olarak görev yaptı. Kasım 1960'da yapılan seçimi Cumhuriyetçilerin adayı Richard Nixon yenerek kazandı. 21 Ocak 1961'de görevi resmen devraldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanı olduğunda kardeşleri Robert ve Ted de senatör olarak görev yaptılar. Her Kennedy demokrattı. Ailenin birçok üyesi Demokrat Parti için çalıştı ve kabinede görev aldı. Birçok Kennedy Harvard Üniversitesi'ne gitti. John F. Kennedy göreve geldikten sonra yaptığı ilk icraatlardan biri de Harvard Üniversitesi'ne destek vermek oldu. 22 Kasım 1963'te o meşhur suikast gerçekleşti. Ve Kennedy hayatını kaybetti. Ama bu Kennedy ailesinin ilk trajedisi değildi. 12 Eylül 1953'te John F. Kennedy kendinden 12 yaş küçük olan Jacqueline'le evlendi. 1956 yılında dünyaya gelen ilk çocukları Erabella henüz 7 aylıkken öldü. John F. Kennedy'nin öldüğü yıl doğan Patrick Kennedy ise ancak 2 gün yaşayabildi. John F. Kennedy'nin kız kardeşi Rosemary zihinsel engelliydi. Yıllarca özel bir okulda eğitim aldı. Nöbetler geçiriyor ve şiddetli ruh hali dengesizliği yaşıyordu. Babasının isteği üzerine 23 yaşındayken Rosemary'e lobotomi tedavisi uygulandı. Ama işlem başarısız oldu ve Rosemary neredeyse hiç konuşamaz hale geldi. Hayatının büyük bir kısmını Wisconsin'deki özel bir kurumda geçirdi. 
Ailesi 20 yıl boyunca onu ziyaret etmedi. Çünkü baba Kennedy onu reddetmişti. Babası 1969'da öldükten sonra ailesi yeniden onu kabul etti. Rosemary 2005 yılında 86 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Bu durum Rosemary'nin kız kardeşi Yunus'a bir ilham verdi. Yunus engelli bireyler için yapılan özel olimpiyatları kurdu. Aileden birçok avukat, yazar ve aktivistler de çıktı. Aralarından dünyaya yarar sağlayan isimler de çıktı. Abisi Joseph Patrick Jr. 2. Dünya Savaşı'nda bombardıman uçağında görev yaptığı sırada bir patlama yaşandı ve hayatını kaybetti. Yıl 1944'tü. Kız kardeşi Kathleen 1948'de Fransa'daki bir uçak kazasında hayatını kaybetti. John suikaste uğradıktan sadece 5 yıl sonra kardeşi Robert da bir suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. En küçük kardeşi Ted 1964'te Southampton'da bir uçak kazası geçirdi ve ölümden döndü. Aylarca hastanede yattı. Sırtında çok büyük bir yara vardı. Akciğerde hasar görmüştü. Hayatının geri kalan kısmını sancılı ağrılarla boğuşarak geçirdi. Mary Jo Kopechny bir öğretmendi. 18 Temmuz 1969'da Çapakuyduk Adası'ndaki bir partiye katıldı. Aynı partide Robert F. Kennedy'nin kardeşi Senatör Edward Kennedy de vardı. İddialara göre Mary Edward'ı tanımıyordu. Mary orada bir adamla tanıştı. Ve akşam 11.15'te partiden beraber ayrıldılar. Adam son vapur yetişmesi için Mary iskeleye götürecekti. Mary partiden ayrılırken arkadaşlarına haber vermedi. Ayrıca çantasını ve anahtarını bile almadan partiden ayrılmıştı. Adam ve Mary 11.15'te yola çıktı. Işıksız dar bir köprüye geldiklerinde adam bir anda aracından atladı. Ve Mary'i arabada yalnız bıraktı. Araç köprüden aşağıya doğru süratle uçtu ve karanlık sulara gömüldü. O adam Edward Kennedy yani Ted Kennedy'ydi. O dönemlerde başkanlığın en büyük favorisiydi. Ama bu olay her şeyi berbat etti ve halkın gözünde itibar kaybetmesini sağladı. Bir hafta sonra bu olay yüzünden suçlu bulundu. Ted olayı açıklayamadı. Çelişkili ifadeler verdi. Araçta olmadığını söyledi. Gazetecilere Kennedy ailesinin üzerinde büyük bir lanet var diyordu. Herhangi bir tanık ya da kanıt bulunamadı. Daha sonra bir tanık ortaya çıktı. Ve o gün Ted ve Mary'i arabanın içinde gördüğünü söyledi. Ted ceza almadı. Mary'nin ailesi, Kennedy ailesine ait sigorta şirketinden 140 bin dolar yardım aldı. Robert F. Kennedy'nin oğlu Joseph Kennedy ki 1973 senesinde JP ile bir kaza yaptı. Araçta bulunan Pam felç oldu. Joseph'in kardeşi David Kennedy ise yaralandı. Aynı yılın Kasım ayında kemik kanseri olan Edward Kennedy Jr.'ın bacağı kesildi. Kanseri yenebilmek için 2 yıl süren zorlu tedavilere maruz kaldı. John F. Kennedy'nin kardeşi Jean Kennedy'nin oğlu William Kennedy Smith 1991'de bir kadına tecavüz etmekten tutuklandı. Dava basında geniş bir yankı buldu. Robert F. Kennedy'nin oğlu David 1984'te aşırı dozda uyuşturucudan öldü. Diğer oğlu Michael 1997'de kayak yaparken yaralandı ve o da hayatını kaybetti. John F. Kennedy'nin oğlu Kennedy Jr. 1999'da uçak kazasında öldü. Başarılı bir avukattı. Kennedy'nin hayatta kalan tek oğlu oydu. Öldüğü sıralarda uçağı kendisi kullanıyordu. İçeride eşi ve kayınpederi de vardı. Üçü de o kazada son nefeslerini verdi. Ted Kennedy'nin kızı Kera 2011'de kalp krizinden öldü. Spor salonunda egzersiz yaparken bir anda yere yıldı. Kera 9 yıl önce akciğer kanserine yakalanmış, sağ akciğerini verdikten sonra sağlığına yeniden kavuşmuştu. Robert Francis Kennedy Jr.'ın eşi Mary Richardson Mayıs 2012'de New York'ta intihar etti. 
Mayıs 2012'de Robert F. Kennedy Jr.'ın torunu Sir Shah Rosin Hill aşırı dozda uyuşturucu yüzünden hayatını kaybetti. Birçok Kennedy trajik şekilde hayatını kaybetti. Suikastler, uçak kazaları ve intiharlar derken geride çok ilginç hikayeler bıraktılar. Bu da onların Kennedy ailesi laneti olarak isimlendirilmelerine neden oldu.